குறைந்த பராமரிப்பு நீர்ப்பாசனம் தொடர் அறுவடை போன்ற காரணங்களால் விவசாயிகள் பழம் மற்றும் காய்கறி சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் திட்டமிடப்பட்ட தோட்டக்கலைத்துறை மேலாண்மை முறைகளை பின்பற்றி சாகுபடி செய்வதன் மூலம் அதிக மகசூல் பெற முடியும் மேலும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை கையாண்டு பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் வாழ்த்திறனை அதிகரிப்பதால் ஏற்றுமதி செய்தும் நல்ல லாபம் பெற முடியும் அந்த வகையில் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் பதப்படுத்துதல் குறித்து மதுரை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக சமுதாய அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் எஸ் காஞ்சனா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இந்த தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து சமுதாய அறிவியல் கல்லூரியில் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் பதப்படுத்துவதற்காக ஒரு கூடம் உள்ளது எதற்காக இதை ஆரம்பித்தோம்னா நம்மளோட விவசாயிகள் வந்து அதிக அளவில் வந்து பழங்கள் காய்கறிகளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த உற்பத்தி பண்ணுற விளைப்பொருள் வந்து சரியான வெளியே போகிறதில்ல அதாவது என்னென்னா மதிப்பு கூட்டும் பொருளாக மாற்றும்போது அந்த விவசாயியோட வருமானத்தை நம்ம பெருக்கலாம் அதற்காக விவசாயிகளுக்கு ஒரு உதவி செய்வதற்காகவும் அவர்களுக்கு தேவையான பதப்படுத்துவது பற்றிய நுணுக்கங்களை கூறுவதற்காகவும் இந்த கூடம் வந்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூடம் விவசாயிகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் நம் இங்கே வந்து ப படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் இந்த கூடம் வந்து அணை அமைச்சிருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை பதப்படுத்துறது ஒரு விவசாயி வந்து அறுவடை செஞ்ச உடனே வந்து பழத்தையும் காய்கறியையும் அப்படியே சந்தைக்கு விற்பனை செய்கிறாங்க ஆனால் அதனால் என்ன ஆகுது லாபம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதில்ல அப்படி இருக்கும்போது அந்த விவசாயிகள் சின்ன அளவில் ஒரு பக்குவப்படுத்தி விற்கும் போது அவங்களுக்கு லாபம் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனால என்னென்னா அந்த விவசாயிகள் பழங்கள் அறுவடை செஞ்சதும் சின்ன சின்ன யு யுத்திகள் செய்யலாம் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நம்மளோட பழங்கள் காய்கறியில் அறுவடை செஞ்சதுக்கு அப்புறமே அதை வந்து ஒரு குளிர்ந்த நீரில் வந்து நம்ம வந்து கழுவி எடுத்துட்டோம்னா அந்த சூடு வெப்பம் தனியும் ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா அந்த மாதிரி சூடு வெப்பம் தனிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த காய்கறி பழங்களை வந்து பக்குவமான முறையில் வந்து பிரித்து எடுக்கணும் பாதி பழுத்தது பாதி பழுக்காதது நல் நன்றாக பழுத்தது அது மாதிரி வந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கணும் பிரித்து எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம விலை கிடைக்கும் அது இரண்டாவது மூணாவது பார்த்தோம்னா நல்ல பேக் செய்ய அதாவது என்னென்னா துளையிட்ட பையில் கூட பேக் செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம மல்லிகைப்பூ கூட கடையில் வாங்கினோம்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மல்லிகை வியாபாரி ரெண்டு ஓட்டா போட்டு கொடுக்குறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நமக்கு அறுவடை செஞ்ச பழமும் காய்கறியும் அதை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கும் ஒரு மூச்சு இருக்கும் அந்த மூச்சை வந்து நம்ம வந்து அதை சுவாசிக்க விடுறத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் துளையெல்லாம் போட்டோம்னா அந்த காய்கறி பழங்கள் நீண்ட நாட்கள் கெடாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம பக்குவப்படுத்தி செய்யும்போது என்னென்னா ஓரளவு அந்த விவசாயிகளுக்கு நம்ம வந்து அழகான முறையில் வந்து விலை மதிப்பை கூட்டி கொடுக்கலாம் இது ஒரு முறையாகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே விவசாயிகள் அந்த பழங்கள் காய்கறிகளை வந்து பதப்படுத்தலாம் இது வந்து முதல்ல நான் சொன்னது வந்து முதன்மை நிலை பதை பதப்படுத்துதல் இப்போ ரெண்டாவது என்னென்னா அந்த விவசாயிகள் வந்து பதப்படுத்துறது அதாவது பக்குவப்படுத்துறதுங்கிறது அதாவது ச உப்பு சக்கரை இல்லைன்னா உலர வச்சு காய வைக்கிறது இந்த மாதிரி பலவிதமான முறைகள் உள்ளது அதில் நம்ம படப்ப பதப்படுத்தலாம் அதற்கு உண்டான கூடம் தான் இந்த கூடம் இந்த கூடத்தில் என்னென்னா பழம் காய்கறிகளை முதலாவதாக நம்ம வந்து கொண்டு வந்ததும் அதை வந்து ப பிரித்து எடுத்துட்டு முதல்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு பல்பர்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது என்ன பழக்கூழ் அரைக்கும் இயந்திரம் அந்த பழக்கூழ் அரைக்கும் இயந்திரத்தில் எடுத்து பழக்கூழை எடுக்கணும் அந்த பழக்கூழை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பழக்கூழை நம்ம வந்து பலவிதமான உணவுகள் தயாரிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்மள்கிட்ட இங்கே இருக்கிறது ஸ்குவாஷ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்குவாஷ் வந்து எல்லா பழத்தில் இருந்தும் தயாரிக்கலாம் அன்னாசி பழம் மாம்பழம் பப்பாளி பழம் நெல்லிக்காய் அது மாதிரி பலதரப்பட்ட பழங்கள் வந்து தயாரிக்கலாம் ஒரு பழம் இல்லை இரண்டு பழத்தையும் சேர்த்து தயாரிக்கலாம் இப்போ நெல்லிக்காய் வந்து சிலருக்கு முழுமையாக கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா நெல்லிக்காவோட அன்னாசி பழமும் கலந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி ஸ்குவாஷ் தயாரிக்கலாம் இதற்கு உண்டான எப்படி தயாரிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நம்மளுடைய கல்லூரியில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது மட்டுமல்ல உடனடி பானம்னு சிலது இருக்கும் அதாவது திறந்ததும் அப்படியே குடிக்கிற மாதிரி பானங்கள் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஆர்டிஎஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பானங்களும் நம்ம வந்து பழங்கள் காய்கறியில் தயாரிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு அன்னாசி பழம் மாம்பழம் நெல்லிக்காய் வந்து அதிக அளவில் இந்த மாதிரி தயாரித்து கொடுத்தோம்னா மக்களுக்கு வந்து நம்ம ஆரோக்கியமான ஒரு பானமாக கொடுக்கலாம் இது வந்து இதில் செய்யலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து தெளிந்த பானம்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது என்னென்னா 
எலுமிச்சம்பளத்தில் மட்டும் தயாரிக்கலாம் எலுமிச்சம்பளம் இப்போ சப்போட்டா பழத்துக்கு தெளிஞ்ச பானமாக நம்ம தயாரிக்கலாம் அதே மாதிரி வாழைப்பழத்தில் ஸ்குவாஷ் எல்லாம் போட முடியாது அது போட்டாலும் கொழ கொழன்னு ஒரு மாதிரி ஒட்டிகிட்ருக்கோம் அதையும் தெளிந்த பானமாக நாம் தயாரித்து கொடுக்கலாம் அந்த முறையும் நம்ம கல்லூரியில் சொல்லி கொடுக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாம் அதாவது பழத்தை வந்து நல்லா பல விதமாக அப்படியே கிண்டிகிட்டே இருந்து சர்க்கரையோடு சேர்த்து ஜாம் தயாரிக்கலாம் ஜாம் வந்து பலதரமான ஜாம் தயாரிக்கலாம் ஒரு பழத்துலேருந்தும் தயாரிக்கலாம் பலவிதமான பழத்துலேருந்தும் தயாரிக்கலாம் இது ஒரு முறையான பதப்படுத்தும் முறை அது மட்டும் இல்லாமல் ஊறுகாய்கள் ஊறுகாய் சாப்பிடாத ஊரே இல்லை அதனால் என்னென்னா நம்ம ஊறுகாயை வந்து பல விதமாக வந்து தயாரிக்கலாம் எல்லா ஊறுகாய்க்கும் ஊறுகாயிலேயே பலதரப்பட்டமானா இருக்குது ஊறுகாய்ன்ற அது பேரில் என்னென்னா ஊற வைத்து தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு உணவு ஆனால் நம்ம இந்த காலத்தில் யாருமே வந்து அவசர வாழ்க்கையில் எதையுமே நம்ம கடைபிடிக்கிறது இல்லை ஊற வைக்கிறது இல்லை ஆனால் ஊறுகா மட்டும் நம்மளுக்கு இரண்டு வருடம் மூணு வருடம் வேணும்னு கேட்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல தரமான ஊறுகா தயாரிக்கிறதுக்கும் இந்த கல்லூரியில் நிறைய ப்ராடக்ட்டு செய்யலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி உலர் பழங்கள் இதனோட முக்கியத்துவம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நெல்லிக்காயை கூட நீங்கள் துருவி அதை வந்து எலுமிச்ச சாறு அதோட வந்து பெருங்காயத்தூள் இல்லை மிளகுத்தூள் போட்டு காய வைத்து கொடுக்கலாம் அதே போல் பப்பாளி இது வந்து பப்பாளியில் செய்யப்பட்ட ஒரு உணவு இந்த பப்பாளியை வந்து லேசாக எடுத்துட்டு அதை வந்து சீனிப்பாகல கொஞ்சம் போட்டு இதுலேயும் நீங்கள் வந்து மிளகுத்தூள் போட்டு கொதிக்க வச்சா இது வந்து பஸ்ஸில் போகும்போதும் சாப்பிட்லாம் நம்மளோட கெட்ட பழக்கத்திலேருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆரோக்கியமான நல்ல உணவாக பயன்படுத்தலாம் இது மட்டுமல்ல இது போல் அன்னாசி பழத்திலிருந்தும் தயாரிக்கலாம் இது மாதிரி எல்லா பழங்களுமே அன்னாசி பழம் மாம்பழம் நெல்லிக்காய் மாங்காய் அதே போல் பப்பாளி இது அனைத்து பழங்களுமே நம்ம வந்து இது தயாரிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை குழந்தைகளுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட்டுக்கு அடிமையாக இருக்காங்க ஸோ அந்த சாக்லேட்டில் வந்து பார் இது வந்து ஒரு விதமான பார்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் வந்து என்னென்னா லெதர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பார்னு சொல்லுவாங்க இதிலிருந்து நம்ம பலதரப்பட்ட உணவுகள் தயாரிக்கலாம் இதுவுமே என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பார்க்கு மேலே ஒரு சாக்லேட் கோட்டிங் கொடுத்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தா கடித்து சுவைத்து சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுவும் நம்ம செய்து தரக்கூடிய ஒரு உணவாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் டூ டீ ஃப்ரூட்டி நம்மளோட பிரெட்டு பிஸ்கட்டு அதிலெல்லாம் வந்து போடக்கூடிய பப்பாளியிலிருந்து தயாரிக்கக்கூடிய உணவு இது இது வந்து டூ டீ ஃப்ரூட்டின்னு சொல்லுவாங்க பப்பாளி காய் பழத்துலேருந்து இல்லை பப்பாளி காயிலும் தயாரிக்கலாம் பப்பாளி காய் மட்டும் இல்லை சொரக்காய் சௌ சௌ இதுலேருந்து கூட இந்த மாதிரி உணவுகள் நாம் தயாரிக்கலாம் இதற்கு உண்டான பயிற்சியும் இங்கே கொடுக்கப்படுது இது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு உணவு நம்ம தயாரித்தோம்னாலும் அந்த உணவுக்கு லேபல் அவசியம் பேக்கேஜிங் லேபலிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் பேக்கேஜிங் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா இதெல்லாம் தவிர்க்கணும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் பாட்டிலில் போடுறது எப்போவுமே சிறந்தது அந்த பாட்டிலில் நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் விற்பனைக்கு உகந்த போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவங்க வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடு அது கொடுத்தா தான் நாம் வியாபாரம் செய்ய முடியும் ஸோ அந்த வியாபாரம் செய்ய முடியும்னாக்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து அவங்க கொடுக்குற நிர்ணயம் இருக்கணும் இது வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட்டாக நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டாங்கிறதுக்கு ஒரு வட்டமாக ஒரு புள்ளி இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கனாக்க இதில் வந்து நம்மளுடைய ஃபுட் சேஃப்டியோட நம்பர் இருக்கும் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கீங்களா வாங்கலையான்றதுக்கு ஒரு நம்பர் போட்டிருப்பாங்க அந்த நம்பரை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இது வந்து நல்ல தரமான உணவு எதுக்காக அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்குகிறோம் நம்மளோட உணவு தரமானதாக இருக்கணும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கணுங்கிறது தான் எண்ணம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட்டு வாங்கணும் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது முக்கியம் அவங்களோட நம்பர் கொடுப்பாங்க மூணாவது இதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு அளவு கொடுக்க வேண்டாம் இதில் நம்ம என்ன சேர்த்துருக்கோம்னு தெரியணுமில்ல தேவையில்லாத உணவுகளெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது ஒரு சிலரெலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாதுகாப்பான் அப்படின்லாம் அவங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுட் சேஃப்டியில் அப்போ அந்த பாதுகாப்பான் எவ்வளவு அளவு இருக்கணுமோ அவ்வளவு தான் இருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையர்னு ஒன்று வேணும் இப்போ இது மாதிரி உணவுகளெல்லாம் நான் காட்டினேன் இதெல்லாம் எதை வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் நம்மளுக்கு என்ன சூரிய வெப்பத்துக்கு பஞ்சமே இல்லை சூரிய ஒளியில் உள்ள ஒரு ட்ரையரே இருக்குது அதில் வந்து கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மெக்கானிக்கல் ட்ரையர் அதாவது மின் உலர்த்தின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மின் உலர்த்திலையும் கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அத
அதாவது வெளியில் வச்சோம்னா எப்படியும் வந்து பறவையோ இல்லை ஏதோ ஒரு தூசியோ தும்போ வெளியில் படும் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஹைஜீனிக்காக இருக்காது அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சின்ன ட்ரையர் இல்லை சோலார் ட்ரையர் இதை வாங்கி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி உணவுகளெல்லாம் அழகாக நம்ம வந்து இப்போ தயார் செய்யலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு தொழில்கூடத்திலையும் சில விதமான டூல்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை அதாவது என்னென்னா ஒரு பல்பர் ஒரு ட்ரையர் ஒரு பாய்லர்னு சொல்லலாம் பாய்லர் வேணும் இதையெல்லாம் ஓட்டுறதுக்கு நான்காவதாக ஒரு டபுள் ஜாக்கெட்டட் கெட்டல்ன்னு சொல்லுவாங்க சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் பால் காய்ச்சணும்னா டைரெக்டாக வச்சோம்னா அடி பிடிக்கும் சில நேரம் ஹையில் வச்சுட்டு போயிட்டோம்னா ரொம்ப நேரம் வச்சோம்னா ஆனால் வந்துட்டு அதே இது வந்து ஒரு தண்ணிக்குள்ளார ஒரு பாத்திரத்தை வச்சோம்னா அடி பிடிக்கிறது குறைவாகும் அதே கான்செப்டில் தான் டபுள் ஜாக்கெட்டட் கெட்டில்னு ஒரு கெட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த கெட்டிலையும் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும்னா நம்மளுடைய பொருட்கள் க கருகாமல் நல்ல உணவாக தரமான உணவாக குவாலிட்டி ஃபுட்டாக கொடுக்க முடியும் இது மட்டும் இருந்தால் போகிறோம் இதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ப்ராசஸிங்க்கு வெட்டுவதற்கு அதெல்லாம் வந்து ஒரு டேபிள் இருந்தால் அருமையான ஒரு தொழில்கூடம் நாமளே அமைக்கலாம் எங்களிடம் வரும் விவசாயிகளானாலும் சரி மாணவர்களானாலும் சரி இல்லை ஆண்டர்பனர் அதாவது என்னென்னா தொழில் முனைவோராக இருந்தாலும் சரி இவங்க எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் வந்து இங்கே ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது ப்ராடக்டை மட்டும் சொல்வது இல்லை அவர்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி மட்டும் சொல்வது கிடையாது அவர்களுக்கு எந்த முறையில் பேக் செய்யணும் ஏ லேபிள் என்ன இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு தொழில்கூடம் அமைப்பதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் என்ன அப்புறம் அந்த தொழிலுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் எப்படி வாங்க வேண்டும் இல்லை நம்ம பேங்க்கில் ஒரு லோன் வாங்கணும்னா எப்படி வாங்கணும் ஸோ இதை எல்லாமே தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறோம் இதுதான் இந்த தொழில்கூடத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் ஆகும் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் எஸ் காஞ்சனா அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு இரண்டு இரண்டு ஆறு ஏழு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்